חמש. בשיעור הזה נעסוק ב-close reading, קריאת הטקסט לעומק. Negative prefixes, תחיליות בעלות משמעות שלילית. Finding disadvantages, עכשיו נאתר חסרונות. Listing, רשימה. ו-comparing opinions, השוואה בין דעות. אבל לפני הכל נתחיל מהקריאה. אבקש מכם לקרוא את פסקה 4 ולענות על השאלה. List the disadvantages of online education. אתן לכם זמן לקרוא ולענות על השאלה, אחר כך נפתור יחד. עכשיו נפתור יחד. List the disadvantages of online education. הנה התשובה. Students at online universities might miss the social interactions of a university campus. שימו לב שהמשפט השני והשלישי מדברים על לימודים בקמפוס ולא על למידה מקוונת. עוד חסרונות. In addition, שזה מילה תוספה, In addition, some teachers say that online education cannot be as effective as traditional college courses. כלומר, ישנם מורים שטוענים שאותו למידה מקוונת לא אפקטיבית, לא יעילה, כמו לימוד בקורסים רגילים בקולג'. עכשיו נקרא את פסקה 5, ואבקש מכם לענות על השאלה. Does Dr. Michael Zastrocki agree or disagree with the teachers mentioned in paragraph 4? כלומר, תצטרכו עוד פעם לחזור לפסקה 4 ועוד קצת לקרוא. שימו לב, השאלה שואלת, agree, disagree, support your choice with information from the text. שימו לב לשאלה agree, disagree, אתם צריכים לסמן 1, ו-support, לתמוך. לתמוך את הבחירה שלכם עם המידע מתוך הטקסט. תקראו שוב את פסקה 4, גם את פסקה 5, תענו, ואחר כך נפתור יחד. עכשיו נפתור יחד. Does Dr. Michael Zastrocki agree or disagree with the teachers mentioned in paragraph 4? שימו לב, אנחנו חוזרים קצת אחורה לפסקה 4. בפסקה 4 לקראת סיום הפסקה כתוב Some teachers say that online education cannot be as effective as traditional college courses. כלומר, ישנם מורים שטוענים שהלימוד לא אפקטיבי מספיק, הלימוד בקורסים מקוונים לא מספיק יעיל כמו קורסים באוניברסיטה או בקולג'. They think that classroom discussion and face-to-face contact between students and teachers is very important. הם חושבים שהקורסים שהם פנים מול פנים, face to face, והדיון, הדיסקשן, מאוד מאוד חשובים. שימו לב, על מנת להשיב לשאלה הזו, אם כן, אנחנו צריכים לבדוק מה המורים חושבים. opinion, מה הדעה שלהם. עכשיו ננסה להבין איך בעצם דוקטור מייקל זסטרוקי האם הוא מסכים או לא מסכים? עכשיו נעבור לפסקה 5. שימו לב שפסקה 5 מתחילה עם המילה however. שימו לב שהמילה however בתחילת הפסקה מדגישה את הניגוד. אם קראנו בפסקה 4 על המורים, עכשיו נקבל ניגוד. ניגוד של דוקטור מייקל זסטרוקי. שימו לב מה אומר זסטרוקי. כתוב פה בסיום הפסקה. The Strokey says that interaction between students and teachers or between students and other students is actually easier in an online course than in a lecture with 500 students. Dr. Zastrocki אומר בעצם שיותר קל אפילו לנהל דו-שיח ואינטראקציה דרך קורס מקוון. ולכן דוקטור מייקל זסטרוקי לא מסכים עם מה שנאמר בפסקה 4 על ידי המורים. Disagree. בשיעור הזה, שיעור מספר 5, עסקנו בקריאת הטקסט יותר לעומק, Close Reading. הסתכלנו על this, a negative prefix, תחיליות בעלות משמעות שלילית. 
defining disadvantages, אנחנו ניסינו לאתר חסרונות, listing, רשימה, ולקראת סיום, comparing opinions, עסקנו בהשוואה בין דעות. עכשיו אנחנו מוכנים לגמרי לשיעור מספר 6. בואו איתי.